Ik geloof dat hier die woord wat gekomen het, het so gepast bij alles wat die Heere voorbereid. Hoe groot is die Heere dat hij alles voorbereid, want dit is sy lichaam, dit is hoe hy werk. Daar is baie van ons wat dier baie dinge gaan en um, ek sal nooit vergeet hierdie gebeurtenis in 2015, een baie goeie vriend van ons wat de predikant is van Kimberley en jylle ken om dalk, André Venter en sy goeie vriend het voorbereid om Nepal toe te vlieg na Kathmandu om Mount Everest te klim. En dis min in die lewe wat mense het eindelijk die geleentheid kry om jou begeertes uit te leef. Want soos Louis Giglio sê, dat meeste van die cirkel van ons leven gaan oor al ons verplichtinge, al die vereistes. You gotta do, you gotta do, you gotta do. Jy moet jou kinderskool toe vat, jy moet opstaan en toe broeikies maak, jy moet werk toe gaan, jy moet jou bed opmaak, jy moet die huis skoon maak, jy moet koos maak, jy moet werk, jy moet werk. So, daar is so groot gedeelte van mens leven wat al die vereistes is. En dan praat hy, Louis Giglio, van een ander cirkel, en hy noem dit jou begeertes, jou desires. En min van ons krijg die kans om rarig ons begeertes rarig uit te leef, want daar is nie tyd nie, of daar is nie geld nie, of daar is COVID, of daar is goed, wat alles beperk. En dan is dit soos een hoop, en dan word die hoop al hoe meer vaag. En my sien uit na december en my sê, dit en dit gaan mens doen. En hoe nader jy kom aan die tyd en jy is in december, dan al hoe vaag, dit word al hoe meer vaag. Jy weet, dit wat jy nou uitgesien het. En so is die lewe vol van baie komplikaties, maar dan is daar die cirkel in ons lewe waar meer wat ons voor geskep is. En daar die cirkel is in hom, in hy, in my. Daar die is my doel. Dit wat hy ons voor geskapen het. Maar God is so groot, dat dit maak nie saak wat ons deurgaan. Wat die vijand in hierdie gevalle, gevalle wereld bedoel het vir evil. God verander dit tot die beste vir ons, en die beste in ons goed. En ek het vergeet om vir die tieners te sê, hulle moet met Anneke gaan. Ach, dankie Anneke, ons waardeer jou tieners. <laughs> ja, maar, <laughs> ja, jylle moes dit gehoor het. Dankie Anneke. Um, ek dink, Tjaard, ons kan dalk nie daar die gordijn toe trek, as jy nie omgeen nie. So as jy, mens gaan na die woord, en dit is so wonderlik van die woord, en dit maak my so opgewonde, dat die nieuwe testament is verberg in die oud testament. Um, maar die oud testament is in die nieuwe testament openbaar, hoe groot is God, die gouwe draad, wat deurloop, die mooi, en wat ons kan leer daardoor. En, um, en nou gaan ek julle vat na iets, wat, en, en bly net saam met my, in hierdie, want, ek wil terugkom na die story van, um, ons vriend, wat in die bediening was, en hulle kom, by Everest, en daar is al die voorbereidings, en daar is al die verskillende lande, se tente wat opgeslaan word, en hulle kyk die weer uit, en um, hulle is brave manne, dis al wat ek kan sê. En hulle, allemaal van ons weet, 2015, het daar een geweldige groot aardbeving gekom, wat Katmandau geskit het. Geskit het. En toe, skid het Everest, en toe kom daar die geweldige avalanche af, en dit het net ongelooflike skare gebring, baie, 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 baie mense is onder daar die sneeuw, en die begeerte verander in iets wat ons nie, wat hulle nie verwacht het nie, en Andrei 
vertel die verhaal vir ons, ons het baie gebid vir hom in daar die tyd en sy vriend, dat hulle was gelukkig aan die hang en die um, eenkant van die berg en hulle wou afkom na Buiskamp, maar Buiskamp was totaal en al vernietig. En so, wat doen een mens in so een situasie? Dan sien jy wat mense doen in so een situasie. Dis wat hulle doen. Dis wat ons doen. Ons gaan na die plek waar die woord van praat in hom, waarvoor ons geskep is, ons doel. En in die pijn en in al daar die leiding was daar hierdie getuienis dat mense het uitgeroep na die Heere. En so gebeur dit dat ons nie die lewe kan voorspel nie. En soos Louis Giglio sê, Dit maak nie saak hoe hard mens werk en dan kom jy by jou begeerte uit, maar uiteindelik sal jy uitkom by jou doel. Dit maak nie saak nie, jy sal. Jy sal uitkom by jou doel, wanneer jy God aanroep, God aanbid, God soek met jou jylle hart. En so, ek wil hierdie met jylle deel en volg my, want dit is um, baie interessant dat in die oud testament, Jesaja 5 vers 1, tot um, vers 5, praat het van, een lied, dis een lied, dis so mooi, wat gesing word, oor God sy wingerd, en hy sê, dat sy wingerd, is vir hom so, so belangrik, en hierdie wingerd, sing hy tot sy beminde, en sy beminde het een wingerd op een vrugbare jewel, en hy het dit omgespit, en die klippe daar uitgehaal, en dit beplant met edel winger stokke, met edel winger stokke, en hy het een toering daar, binnen een gebouw, en ook een paar skyp daarin uitgekap, en hy het verwacht, dat die druive sou dra, maar dit het wilde druive voortgebring. So, dan praat hy met die inwoners van Jerusalem en hy sê, manne van Judea, en dan praat hy van wat meer kon ek vir my wingerd gedoen het. En hy het wingerd geplant en al die klippe uitgehaal en hy het wingerd geplant wat de edel wingerd was. En hy het een toering daar ingesit en die toering is dit beeld uit die beskerming, die toering beeld uit ook die woord wat um, verkondig word, want hier in hierdie kerk is wat hier voorgebeer ook soos die toering. Dis die toering wat seker maak dat die kudde werkelijk, werkelijk beskerm word. En die toering beeld uit beskerming, die toering beeld uit die woord van God en die Wingerd beeld uit ons, ons is die wingerd, en hy is die wijnstok, en dan sê hy, dat hy het um, ook um, daar in een perskuip gesit, dis baie interessant, dat hy praat van een perskuip, ek hoop ek sê dit altyd recht, een perskuip, Nee, ach, dankie, altyd vir jy sal. Jy moet altyd daar sit en recht het na my kyk en perskyp. En a perskyp. Sê ek dit recht nou? Ja. So, die hele doel was, dat, dit gaan nie net een groei proces wees van vruchte en mooi vruchte nie. Daar is doel met die vruchte. Daar gaan een dag kom, waar die vruchte afgeplik gaan word, en die vruchte gaan na die paarskuip, en die vruchte gaan gedruk word, gestamp word, en uit dit uit, kom die soete wijn, die soete, soete wijn, en daar die wijn, kom van, die drijwe, wat hulle lewe gee, en, hy sê, ons is die wingerd, hy wacht oor ons, Maar die wereld is die wereld en dat is goed wat gebeur. 
En dat is goed wat ons dier gaan. Ons wordt gedruk, ons wordt hard gedruk. Ons wordt baie hard gedruk. En in dit is God bezig om in ons voor te berei iets wat zal stand hou tot in eeuwigheid. En al die gaves zal gaan op die einde. Of dit profetie is, of dit de woord van kennis is, of dit onderscheiding van geest is, of dit handoplegging is, geneesing en wonenwerke. Maar dat is iets in die mens wat blijft staan en dat is karakter. Dus karakter. En in jullie paarskijk wordt daar iets gevormd, karakter. Daar wordt gevormd die inhoud van die type drijf wat aan die wijnstok is. En wanneer ons die hele proces ken van een winger, dan weet ons die type drijf produceer die type wijn. Die geer. En dat is een proces van karakter, wat ons niet kan, wel, ons kan niet van het weg komen nie. Dus dit, hoe God dit bepaal het vir die wingerd. Maar dan gaan ons aan in Matthies, en ik wil hier, jullie moet bij mij blij, en hy sê, luister in Matthies 21 vers 33, luister na een ander gelijkenis. Daar was een zekere huis hier, wat een wingerd geplant het. En ek het al met jullie hier oor voorheen een ruk terug gepraat. En so, bly by my asjeblief. En hy het een heining daarom gesit in een paarskuip, daarin gegrawe, in een wachttoring gebouw. En hy het het aan landbouwers verheer en op reis gegaan. So hierdie, um, hierdie, um, Hierdie um, landbouwer het hierdie wingerd geplant met groot zorg. Hij het zeker gemaakt dat ze toering. Hij het zeker gemaakt dat ze heining. Hij het weggegaan en toe dit die tijd was van die oes en die vruchte tijd nader gekomen het stier hy sy dienstknechte na die landbouwers om zijn vruchten te ontvangen. Maar die landbouwers het sy dienstknechte geneem en een geslaan en een ander een doodgemaak en een ander een gesteenig. En so is dit dat die Heere het sy profete gestem, gestuur. En die oud testament lees ons daarvan. Hy het sy profete gestuur om vir Israel te sê, Israel, my wingerd, my wingerd, ek wil my wingerd beskerm. My wingerd behoort aan my, ek is die landbouwer. Ek is die ene wat die oes moet afval en ek is die ene wat wil sien dat hierdie wingerd, hierdie, hierdie drijven die oes gaan in die paarskuip. Ek wil sien wat uitkom. Ek stier vir julle die profete en ons weet uit die profete gestier, julle ken Ezra en Mihimia, julle ken um, Jesaja, Jullie ken Daniel, jullie ken al die profete, en hoe die profete, hoe Elia uitgeroep het en gesê het, maar jullie is Godse wingerd, jullie is sy wingerd. Vandaag as jullie in twee gedagtes is, maak een besluit. But if ball is God, serve ball. But if God is God, serve God. En hulle, want hij is erg oor sy wingerd. Sy wingerd is syne. En nou sit ons hier en dan lees ons verder. Maar die landbouwers het sy um, dienstknechte doodgemaak, die profete wat hy gestuur het, weer het hy ander dienstknechte gestuur, meer as die eersters. En hulle het met hulle ook so gemaakt. En ons weet van nog profete wat die Heere gestuur het vir Israel. En in die Nieuwe Testament het die Heere die apostels en ons weet ook hoe dit verder gaan. Maar nou gebeur dit. Weer um, op laas het hy sy sien na hulle gestuur en gesê, hulle sal my sien ontsien. Hy is die erfgenaam. Maar toe die landbouwers die sien sien, het hulle onder mekaar gesê, 
Dit is die erfgenaam. Kom, laat ons om dood maak en sy erfdeel in besit neem. En hulle het hom geneem en buitenkant die wingerd uitgewerp en doodgemaak. En so is dit die hele verhaal van wat Jesus ge, met Jesus gebeur het. Hy kom, hy word gestuur dier God die Vader na sy wingerd om sy vrug te plik, vir sy vrug om in daar die pers kyk te gaan. En ons verstaan nie altyd die proces van die pers kyk nie. Ons verstaan nie. En in die oud testament was dit vreemd, want hoe kom het daar wilde drijven ingekom in hier die wingerd wat so mooi voorbereid is? Die wilde drijwe hou nie van die paarskuip nie, weet julle dit? Die wilde drijwe wil nie na die paarskuip toe gaan nie. Maar hulle wat in, wat in die wijnstok is, hulle sê ja, jyre hier is ek, formeer my, maak my. Jy is die pottebakker, ek is die klei. Jyre, wat ek gaan is nie lekker nie. Die wereld is onrechtvaardig, die goed wat gebeur is sleg. Maar ek is nie een wilde drijf nie. Ek is die drijf van die wingerd. Hier is ek. Ek gaan gewillig na die paarskuip. Jere, ek gee my lewe. En wanneer ons ons lewe vir hom aflee, en hy vat wat ons gee, ons gebrokenheid, ons pijn, ons seer, dan maak hy dit mooi. Want wat kan die wijn sê van die wingerd? Die wijn sê, die wingerd het sy leven gegee om wijn te word. Is ek raag? Die drijwe het hulle leven gegee om wijn te word. Maar die wijn praat van soveel. Dit praat van een leven wat dier alles is. Endurance, uithou, aanhou, nie opgee nie, opstaan, aangaan. Hardloop en nie voor die wendpaal ophou nie. En miskien is dit die grootste, grootste frustratie, vrees, bekommernis, slag, wat ons dink met ons kan gebeur. Maar wanneer ons ons levens gee vir die wijnstok en in hom bly, dan gebeur daar iets wat van gepraat word in Johannes 15 vers 1. Ek is die ware wijnstok en my vader is die landbouwer. Elke lood wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. Nou wil ek hee, jylle moet miskien mooi saam met my taal, hoeveel kere praat hy van in my? Um, jylle is al reeds rein dier die woord, wat ek tot jylle gesprek het. Bly in my, soos ek in jylle, net soos die lood geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wijnstok bly nie, so ook jylle nie, as jylle nie in my bly nie. Ek is die wijnstok, en jylle is die loote, wie in my bly, en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan jylle niks doen nie. As iemand in my bly, en my woorde in jylle, sal jylle vraag net wat jylle wil hee, en, ek, en, dit, en jylle sal dit verkry. Hierin is my vader verheerlik, dat jylle veel vrug dra en jylle sal my disciples wees, soos die vader my lief gehad het en ek jylle ook lief gehad het, bly in hier die liefde van my. As jylle my geboeie bewaar, sal jylle in my liefde bly, net soos ek die geboeie van my vader bewaar en in sy liefde bly. En ek sê vir jy, en 
um, dit sê ek vir julle, dat my blijdschap in julle, dit het ek vir julle gesê, dat my blijdschap in julle kan bly, en julle blijdschap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hee, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy leven vir sy vriende gee. Julle is my vriende, en as julle alles doen wat ek julle beveel het. Ek noem julle nie meer dienstknechte nie, omdat die dienstknecht nie weet wat sy Heer doen nie. Maar ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van die vader gehoor het, nou aan julle bekend maak. Ek het, julle het nie my uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies, so dat julle veel vrug sal gaan dra, so dat wat julle die vader ook al in my naam vra, hy dit kan gee. Dit is my gebed, dat julle mekaar moet lief hee. En so Johannes 15 het acht kere verwijst dit na die wijnstok en dan wijst het in hom, in hom bly, abide in me and I in you. En dan kom ons by ons doel uit in die lewe, dat ja ons moet werk, daar is baie vereistes, ons moet, ons moet, ons moet. Ons het begeertes, en dis kruid, en die Heere wil he, ons moet ons begeertes uitleef, maar hy het een doel, hy het een doel met ons, en wanneer ons in die wijnstok is, en hy mag die vrug vat, en ons laat om toe, om ons levens te vat, en daar die vrug gaan dier die paarskuip, beteken dit, dat daar iets in ons bewerk word, wat bekend word aan die wereld. En dit word bekend aan die wereld, dat ek is deel van die wijnstok. En my doel is, dat wanneer ek dier hierdie dinge gaan, wat ons allemaal dier gaan, want die wereld is nie makkelijk nie, dat ons die ander kant uitkom met die getuienis. En die getuienis is, Ek is in hom en hy is in my. En ek vat daar die getuienis en ek leef dit uit. En ek begin een levende getuienis word van die wijnstok. Ek word die getuienis van, ek kom van die wijnstok. Ek word die getuienis met my leven wat dier alles is en die seer en die eina. En ek word die getuienis van die vrug van die gees. Ek word die getuienis van die vrug van die gees. Ek word die getuienis van liefde, van vreugde, van vrede, van langmoedigheid. Ek word die getuienis van dienstbaarheid, van van goed, uh, goed wees en getrouw wees. Ek word die getuienis. Want wanneer ek nog die vrug is, wat daar op die wingerd is, begin die wingerd in die vrug instoot, alles wat die vrug nodig het, om die wingerdse karakter te ontvang. En dan wanneer daar die vrug, sê, Heere, ek is in u, u is in my, hier is ek, doen met my, doen met my, slechts u wil hier. Jy wil met my. Jy is die pottebakker, ek is die klei. Dan beteken dit, wat die ander kant uitkom, is die vrug van die gees in my lewe. Die karakter, die karakter van God. En wanneer die karakter van God in my manifesteer, dan is daar die soete wijn wat uitgegiet word uit my lewe. En daar die soete wijn is die gaves. Want die gaves kan nie net iets wees wat my op die map sit en my famous maak nie. En die gaves is nie daar vir ek nie. Die gaves is daar vir hulle, vir julle. Die gaves is daar om uit te gaan in die wereld 
en om die wereld te impacteer. En wanneer ons in die gaves van die Heilige Gees lewe, uit die gaves en dier die gaves van die Heilige Gees lewe, dan gaan ons ons lewe hande op die siekes. Ons bid vir hulle wat dier moeilike tye gaan. Ons bring een woord van bemoediging, een woord van profesie. Ons het die gees van onderscheiding. Ons het dit wat die Heere gee, dier sy heilige gees, aan die lichaam, die gaves, om mekaar te bedien. En die gaves was nooit bedoel vir ons om groot te lyk nie. Die gaves was bedoel dat wanneer die mense proe daarvan, dan sê hulle, hierdie kom van die edele wijnstok. Wow, dit moet van die wijnstok kom. Hy, wat God almachtig is. En wanneer ons die gaves van die heilige geest dier ons um, vloei, dan vloei dit dier ons slechts, omdat ons die vrug dra van daar die edele wijnstok. En die vrug wat ons dra, wat ons nou daarvan gepraat het, wat praat van een leven, een karakter, um, wat gevorm is dier al die goed wat met ons gebeur het, en ons sê vir die Heere in dit, jy bly God, ek dra nie my rug op jy nie. Heere, Ek gaan nie wilde drijven toelaat nie. Heere, ek is in die wijnstok. Abide in me and I in you. Bly in my en ek in jou en jy sal veel vrug dra. En wanneer ons dier al hierdie dinge is en by die einde kom die kerk by die plek uit elke een van ons met ons Eie story, ons eie getuienis van zwaar kry, siekte, oorleef, ap, op, af. Een strijkelblok, maar ons staan weer op. Ons gaan aan, ons druk dier. Dan bij die einde, dan wordt sy kerk die sterkste getuienis van die wingerd. En dit is op die einde wat hoope, hoope, wilde drijvers sal kom en sê, Hoor jy, ek wil ook ingeend word in hierdie wingerd. Die woord sê, hulle sal na ons te kom en sê, ek wil saam met jou na die huis van die Heere gaan. En dit nie omdat ons oulik lyk nie. Ek dink, as mense na ons kyk, sal hulle sê, ja, ek kan sien, hoe, hierdie ene, hierdie ene is dier die paarskryp. Hierdie ene is dier daar die paarskryp van druk en moeilikheid maar die soete geer is wat ek begeer. En so, alles wat die vijand bedoel het, om vir ons te, by ons te steel slag en verwoes, vir die Heere, en hy sê, dis ok, dis ok, jy is in my wingerd, ek gaan jou in die paarskuip laat kom, en ek gaan vir die duivel wees, dat jy my kind, jy my kind, gaan uitkom met die geer van God. Jy, my kind, gaan uitkom, uitgegiet vir hierdie wereld. En ek wil net hee, um, Willy, ons kan die lichte afsit, en dan gaan ek vir Tsepo vraag, om vir my iets net, um, dankie, oh, de, if you, are you doing it? Ek wil hee, jylle moet hierna kyk, na hierdie wingerd. Daar is die wingerd, daar is die wijnstok, daar is die, Daar is die grootte van die wijnstok. En die landbouwer kom en die landbouwer kan ons snoei. En hy wil ons graag snoei vir verdere groei, want jylle sien wanneer ons toelaat dat hy ons snoei, dan sê hy eindelijk vir ons, jy weet wat, alles wat jy so bezig meer is, al die vereistes, al die druk op jou lewe, al die goed wat soveel van jou tyd vat, alles wat so net um, voel asof dit jou oorweldig, en ja, ek weet jy het begeerd is, maar kom ek vat my skaar, en kom ek sê dit aan die rechte takke, om af te snui en te snoei, want ek het een doel met jou. My snoei is om vir jou te sê, daar is een doel, 
En so, wanneer hij daar die skerf had, dan sê hij voor jou eindelijk, my kind, weet jy wat, ek gaan hierdie stikkie afsnui wat niet goed is voor jou groei nie. Ek gaan hierdie stikkie afsnui wat uiteindelijk niet gaan goed wees voor die vrug wat jij gaan dra nie. En daar is die wijnstok. En daar is die landbouwer wat snoei. Dankie, sê ons kan naar die volgende gaan. En dan sê hy, bly in my. Bly in my. Ek is die wingerdstok. Ek is die wijnstok. Bly in my. Ek is die edele wijnstok. Bly in my en ek in jou. Je kan niet verkeerd gaan nie. Want als jij in my bly, dan beteken dit dat jou hele leven, jou hele leven is in my hande. Jou hele vooruitgang is in my, want ek wil hee dat jy, as jy in my bly, begin die vrug dra van my wingerdstok. Dankie, Tsepo. En dan is daar die tyd van oes. En daar is die vrug, maar vir ons om die gave uit te leef aan hierdie wereld en om in die gaves te gaan vir mense te bid, vir mense woord te bring, vir mense te bemoedig, moet daar die drijwe tros gevat word en hy word gedruk, hy gaan dier die paarskuip en hy word, dit word wijn. En daar die proces is eina, dit is nie altyd makkelijk nie. En daar die wijn wat ons daar sien, is symbolies van sy eie lewe, Christus. Die landbouwer het sy sien gestuur, die erfgenaam, Christus. En gesê, as ek my erfgenaam stuur, dan sal hulle om ontvang. En die erfgenaam het sy lewe gegee. Dankie, we can go to the next. Thank you, Tsepo. En daar is ons die erfgenaam. En die erfgenaam het sy lewe gegee, so dat wanneer jy wil opgee, dan sit hy sy arms om jou. En hy sê, jy is, my, jy is deel van my vingerd. Jy is deel van my, ek gaan nie jou laat ophou, uh, opgee nie. Die erfgenaam sê, kyk, ek het met my bloed betaal, my leven gegee, kom terug. En hy sê nie, kom terug, kom nie terug, kom terug, bly in my, abide in me. En het maak die saak wat ons deurgegaan het, waar ons was, wat ook al gebeur het in ons leven. Omdat hy sy leven gegee het, is sy hart om ons te vat en te sê, kom. Kom, bly in my. Dankie, Tsepo. En dan maak nie saak waar jy is op hierdie oomblik in jou eie gemoed, wat jou eie gemoed vir jou sê van ek is nie goed genoeg nie, ek verdien dit nie. Um, ja, ek is, wilde, ek, is, ek is die wilde drijver. Nee, vir God is het Ek het my sien gegee. En Jesus, al wat hy doen en al wat hy voor, voor gereed is, is om te sê, kom, kom bly in my, kom, ek het jou. En wanneer jy nie kan loop nie, en wanneer jy nie kan hoegenaamd staan nie, kan jy maar val in sy arms. Wanneer dit te veel geraak het, kan ons val in sy arms, en dis wat die profetiese woord, die uitleg van die taal, vir oogend gesê het, is sy liefde, sy omgee, hy het altyd een manier, wat hy ons terugvat, en sê, kom, kom na my wingerd, dis veilig in my wingerd, ek het die prijs betaal, dankie Tsepo. Um, ek dink net, hoeveel kere ons uitroep en ons sê, waar is God in, het, in dit? Waar is God in dit? En dan sê hy, ek is hier, ek is saam met jou in dit. En as ons kyk na die oud testament, dan sê die oud testament so duidelik vir ons, dat toe Daniel sy drie vriende 
in die vier was, toe kom daar die vierde persoon, en staan met hulle in die vier. Dat is niet een oomblik van ons leven, niet een oomblik wat ons alleenig is. Ons is niet in die vier alleen nie. Ons is niet in ons wanhoop alleen nie. Ons is niet in ons hartseer alleen nie. Hy kom staan bij ons. Die woord sê dat hij omvou ons in sy vlerke. Ons vind skyling by die allerhoogste. En ek weet dit, want ek is deur dit. En ek weet dit. En ek weet dat wanneer ek nie kan staan nie, dan weet ek die enigste rede hoe kom ek bly staan, is omdat hy is getrouw. En hy sal my nooit, nooit verlaat nie. En hy het altyd een manier, wanneer ek dinge dink, en dinge beleef, en ek voel, dat ek, ek raak so weg, so weg. Dan kom hy net met sy arms, en hy sê nie nie, het is ok, ek het jou. En daarom kan ons skuil by die allerhoogste, in die skade wee van die almachtige. En daarom is daar niks, 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 wat ons kan sky van die liefde van God nie. Ons is sy wingerd. Hy pas sy wingerd op, hy het sy leven gegeef vir sy wingerd. En op die ou eind, by die einde van tyd, wanne ons voor hom gaan staan, dan sê die woord, dat hy kom met die beloning. En hy kom met die beloning vir elkeen van ons, want hy weet wat ons deur is, en hy gaan sê, goeie getrouwe dienstknig. En miskien nou voel jy nie, jy was ooit een goeie getrouwe dienstknig. En dan sê die Heere vir jou, dis tyd, dat jy onder die wolk, onder die wolk, die swaar wolk en die skade wee, van die verlede uitstap. En elke vinger wat jy na jou self weis, en wat jy jou self aan herinner, aan hoe sleg jy is, dat jy onder daar die wolk uitstap, want, ek gaan iemand aanhaal wat hierdie gesê het, if you bring your past into your present, you will destroy your future. En die Heere kyk na ons vir ochend, en hy sê, ek sien nie jou verlede nie, nie, ek sien het nie, want ek is die wijnstok, Ek sien nie jou verlede nie. Al wat ek sien, is juist in my, en ek is in jou. En ek wil julle so bemoedig vir ochend, en vir julle sê, hou op met boekhou van julle verlede. Hou op om julle self te kruisig. Ons gaan het nie maak. Ons nie een van ons, nie ek, een van ons gaan het maak, as ons, ons self, moet kruisig hoe genaamd oordeel volgens ons verlede, en dis ook om hy sy sien gestuur het. Hy het sy sien gestuur om alles nie te maak, en om te sê, ek gee vir julle een hoop en een toekomst. En dankie Heere, dat jy net vir ochend kom, en ons net versterk en bemoedig ons optel. En Heere, jy wil ons begeertes vir ons gee, maar dankie dat ons begeert is, maak baie meer sin, wanneer ons binnen in die wijnstok is. En dankie Heere, dat al die laste van al die vereist is, maak baie meer sin, wanneer ons gesnooi word en in die wijnstok is. Vader, wees ons genadig, en help ons om daar die selfde genade teenoor mekaar te hee. Heere, hoe kan ons vrygekoop wees en dan wil ons iemand anders te in die tronk sit van ons oordeel. Vergewe ons as ons as lichaam van Christus nie die soete wijn van die karakter van die edele wijnstok uitgiet in mensese levens nie. Vergewe ons, Heere. Gaan ons nie verby, o heiland, gaan ons nie verby. Wees met ons en help ons. Wanneer ons strykel, 
Ich wird. Ich es Gott all Roy, die Gott was sehen. Ich wird, wann er das Terror fragt. Aber ich ist bei uns. Und danke, Herr, dass uns vor Augen alle Ehre an ich kann geben, um das ich gedünnt habe. Ich habe gedünnt für uns, für das, was uns heute kommt, bitte auf den und uns, uns lief ich da vor, die ihn, was sein Leben abgelehnt, die wahre Weinstock, in Jesus Christus' Namen. Amen.